e vou contar como é viver na França e mostrar que o país é muito mais do que excelentes vinhos, queijos e pães. Seja bem-vindo ao Longe do Brasil. Se você chegou por acaso aqui neste vídeo, saiba que ele é a quarta parte de uma série sobre o leste da França. Os vídeos anteriores estão aqui embaixo na descrição e em algum card por aqui. Além disso, eu tenho vários vídeos legais de outros lugares da França também. Neste canal, meus amigos e eu mostramos como é a vida de brasileiros que decidiram morar longe do Brasil. Então sim, sua inscrição aqui no vídeo, o seu like, seguir nosso canal nas redes sociais nos ajuda muito mesmo. E antes que você se esqueça, já carimba o teu like aqui no vídeo e se inscreve. Siga também no Facebook, no Instagram, arroba Longe do Brasil. Os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Apenas para fazer uma pequena correção. O vinho frisante que eu mostrei no vídeo passado, a grafia correta é Cremont. É Cremont, como está aqui embaixo. Foi um pequeno erro de digitação do editor. Neste vídeo eu vou mostrar um lugar incrível que foi usado como ideia pelo diretor Hayao Miyazaki na animação O Castelo Ambulante, ou O Castelo Andante, conforme a tradução. E foi usado também por John Woo como inspiração para ilustrar a Cidadela de Minas Tirith no livro Senhor dos Anéis, escrito por J.R.R. Tolkien, o livro pelo qual eu sou realmente apaixonado. Essas ilustrações também foram usadas no filme como referência. Então, o local que eu estou falando é o famoso e imenso castelo de Old Königsburg, que fica entre Strasbourg e Colmar. Esse castelo ele foi construído no século XII e passou por diversos conflitos e guerras. que significa o Alto Castelo do Rei, fica na região da Alsácia, na famosa Rota do Vinho da França, e é um dos monumentos históricos mais visitados do país. Ele era usado para controlar as rotas de comércio do vinho, trigo, prata e sal. Mas durante a Guerra dos 30 Anos, foi praticamente destruído, sendo reconstruído apenas em 1899 pelo Imperador Guilherme II justamente para criar um museu e comemorar a tomada da Alsácia pela Alemanha. E a reconstrução seguiu fielmente a arquitetura, mobiliário, pintura e decoração da Idade Média. Ah, e se você não sabe, esta região da França ela foi alvo de muita disputa territorial. Ou seja, tempos em tempos eram da Alemanha, em tempos era da França, mudava para a Alemanha, mudava para a França, e hoje ela é da França, pertence ao território francês. Foi muito difícil conseguir separar essas imagens, pois o lugar é impressionante. Eu queria poder colocar tudo o que eu filmei, mas o vídeo ficaria muito longo. Então, prepara a pipoca e divirta-se.
hotel. Além de ser imponente por fora, os murais, as pinturas, a parte interna, são um espetáculo à parte. E para fazer esta visita, eu recomendo que você separe pelo menos umas 3 a 4 horas só para o castelo. E mais umas 2 horas para dar uma volta na região em torno do castelo. E eu vou te dar uma dica. Quer economizar e ter um bom hotel ao visitar a região? Sim ou com certeza? Afinal, cada centavo que a gente economiza pode ser usado para outra coisa, não é verdade? Então aproveita o nosso link do Booking para ter descontos especiais. Mas a minha dica de desconto só vale usando esse link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então aproveita. Aproveita que está com bom desconto. celular ou câmera. Aí você está pensando, perigo de roubo? Nada disso. A questão é que você corre o perigo de deixar cair o celular ou a câmera fotográfica das janelas lá de cima. Como ele é muito alto, o castelo é muito alto e venta muito, então quanto mais perto das janelas, mais linda é a vista, claro, e mais o teu aparelho vai balançar contra o vento então é arriscado que o teu aparelho, o celular ou a tua máquina fotográfica, se não estiver bem firme, caia lá embaixo. E se cair, provavelmente vai acabar machucando alguém. Então, toma cuidado. A visitação do castelo é paga. Eu não lembro bem o preço, mas foi algo entre 9 euros ou 12 euros. Eu realmente não lembro. De qualquer maneira, o link do site oficial do castelo vai estar aqui embaixo na descrição. Então, chegando lá, vocês podem conferir mais informações sobre os horários de abertura, fechamento, preços e mesmo o tour. Durante a visita você poderá ver muitas armaduras, espadas, lanças, canhões, tudo muito bem conservado. Parece coisa de filme que está nesse castelo. E com tantos castelos, lugares históricos aqui na Europa, eu estou até pensando em começar a fazer umas visitas vestido com o pessoal da época. É uma ideia, hein? Será que eu consigo uma roupa bacana? Medieval? Teria que ser de arqueiro. Seria legal. Ou não.
dinheiro está muito bem preservado, provando que o dinheiro gerado pelas visitas é muito bem empregado. Ah, e no pátio interno existem várias lojinhas de lembrancinhas e bugigangas, bem bacanas para você gastar um pouco de dinheiro. Afinal, tudo gira ali em, ter, em torno do tema castelo, idade média. Esse carinha aqui veio junto comigo. De lá do castelo de Otkonigsburg. Ou Otkonigsburg. É difícil falar esse nome. Por mais que eu tenha me esforçado para mostrar a beleza e a imponência do castelo, em vídeo não se tem a ideia real, a dimensão real. Então eu digo para você que se tiver, se tu tiver a oportunidade de visitar esse castelo, vai ser uma experiência incrível. curtindo o nosso canal. Aproveita, deixa o teu like, se inscreve. Em breve ainda tem a última parte deste tour pelo leste da França. Ativa o sininho para você ser avisado quando tiver vídeos novos. E eu já posso adiantar que vem aí um tour pelo oeste da França, pela região da Bretanha. Só não vou dizer especificamente quais, quais partes, mas eu posso garantir, vai ser impressionante esses lugares que eu vou mostrar para vocês. Música